whenever we are talking about mining frequent patterns in any data mining domain we should understand agar hum simple a priori algorithm ki base pe apne frequent atom sets ko nikalenge to we have a very very huge size of frequent atom sets ab is huge size ko kaise maintain rakha jaye iske liye hamare paas do kisam ke frequent atom sets hain first one is called uh, closed frequent atom set and the other one is maximum uh, frequent पैटर्न और मैक्सिमम फ्रीक्वेंट आइटम सेट अब इन दोनों का हमारे पास फायदा क्या होगा फायदा हमारे पास सिंपल है कि दे विल रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न विच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर अवर एप्लीकेशन अब ये जो रिड्यूस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न होंगे इसका एडवांटेज हमारे पास डायरेक्टली ये होगा कि हमारे सिस्टम की एफिशियंसी जो है उसकी रोबस्टनेस जो है उसकी जो स्पीड है दैट विल इंक्रीज अब ये है क्या और इनको निकालते कैसे हैं? इसके लिए क्या पॉलिसी है क्या प्रोसीजर है अब इस वाले लेक्चर में हम इस चीज पे फोकस करेंगे अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लोज पैटर्न माइनिंग और क्लोज फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमारे पास क्या होता है अच्छा अब इसमें होता है कि हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि वी लिस्ट ऑल आवर फ्रीक्वेंट आइटम्स और ये ये जो लिस्टिंग हमने करनी है दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्पोर्ट स्पोर्ट हमारे पास क्या है जो हमने मिनिमम स्पोर्ट का फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि लेट से जी हम काउंट करेंगे कि जी एक एलिमेंट जो है हमारे डेटा में कितनी दफा कर हो रहा है और अगर हम कहते हैं जी मिनिमम स्पोर्ट जो है टू या थ्री है तो अगर वो थ्री टाइम्स अक्कर हुआ है हमारे डेटाबेस में तो कॉल होगा वरना हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे अच्छा हमने क्या करना है लिस्ट ऑल आवर फ्रीक्वेंट आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट और दिट शुड बी इन द असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है कि सबसे पहले हम वो आइटम्स लिखेंगे जो कम टाइम हुए लेट से टू टाइम्स हुए फिर थ्री टाइम्स फिर फोर टाइम्स तो इस तरह पूरी हमारे पास एक लिस्ट बनेगी जिसमें हमारे पास आइटम्स आ रहे होंगे लेट से आइटम वन अकस टू टाइम्स आइटम टू अकस थ्री टाइम्स आइटम फोर अकस फोर टाइम्स एंड सो ऑन सेकेंड स्टेप हम ये करते हैं कि डिवाइड सर स्पेस अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास टेबल बनाया है उसे हम डिवाइड करेंगे हिस्सों में और ये डिवीजन कैसे होगी ये बेस्ड ऑन के हमारे पास कितनी लेंथ का डाटा है कितनी बड़ी मैट्रिक्स है कितनी बड़ी एरे है उसके लिहाज से हम इसकी डिवीजन कर देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें से जो क्लोज पैटर्न के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं इनको रिकर्सिवली हम फाइंड आउट कर सकें अब इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से देखते हैं लेट से हमारे पास एक आइटम सेट है या टेबल है जिसको हम इससे डी से प्रेजेंट करते हैं ये हमारी डी जो है ये एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में हमारे पास ये फाइव ट्रांजेक्शन है टेन टू ट्वेंटी दिस इज ट्रांजेक्शन वन एंड दिस इज ट्रांजेक्शन फाइव अब ट्रांजेक्शन वन जो है उसके अंदर हमारे पास आइटम्स हैं ए सी डी ई एफ ये फाइव आइटम्स है उसके बाद जो दूसरी है उसमें थ्री आइटम्स हैं ए बी ई फिर थ्री आइटम्स फिर फोर आइटम्स और फिर थ्री आइटम्स अब कैसे हम ये जो क्लोज फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे लिस्ट ऑल फ्रीक्वेंट आइटम्स एस अब इसमें हम देखना ये हमने कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो है या आइटम है जो अक्कर हो रहा है तो हमने सिंपल ये देखना है कि हमने लिस्ट बना लेनी है डी ए एफ ई सी तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई और इनको हमने सेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया अब डिवाइड स्पेस हमने क्या करना है डिवाइड स्पेस से मुराद ये है जैसे सेकेंड स्टेप में फर्स्ट हमने ये लिस्ट बना ली सेकेंड हमने डिवाइड करनी है कि पैटर्न हैविंग डी और पैटर्न हैविंग डी बट नोट ए यानी कि ऐसे एलिमेंट्स उठाओ जिनमें डी हो और वो वाले एलिमेंट उठाओ पैटर्न उठाओ जिनमें डी हो पर ए ना हो अच्छा अब हमारे पास क्या होगा हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न जब निकालने हैं तो हमें ये पता लगेगा कि एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग डी आल्सो है सी एफ ए तो इसका मतलब क्या है कि सी एफ ए डी जो है इज अ फ्रीक्वेंट क्लोज पैटर्न तो इससे मुराद क्या यहाँ पे हमारी बनी कि जैसे अगर हम इस वाले को देखें तो हमारे पास क्या है ए सी एफ और ए सी एफ यहाँ पे और डी इन दोनों में तो इससे मुराद क्या है कि हम वो ट्रांजेक्शन जिनके अंदर डी मौजूद है उनमें सी एफ ए भी है तो सी एफ ए डी जो है ये हमारा फ्रीक्वेंट क्लोज पैटर्न बनेगा कि ये हमारे पास ज्यादातर ट्रांजेक्शन में इकट्ठे लाए करते हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज पैटर्न सिमिलरली वी हैव मैक्सिमम पैटर्न अब मैक्सिमम पैटर्न की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है अच्छा मैक्सिमम पैटर्न का अगेन लेट से स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल दिस इज आवर डेटा बेस डीबी और इसमें तीन ट्रांजेक्शन दिखाई है टू कीप इट सिंपल टेन ट्वेंटी एंड थर्टी ट्रांजेक्शन आईडीज है 10 के अंदर जो आइटम्स हैं ए बी सी डी ई है फिर बी सी डी ई ए सी डी एफ ये तीन ट्रांजेक्शन है हमारे पास अच्छा अब हमने फिर अगेन क्या करना है फर्स्ट कैन में हमने फाइंड फ्रीक्वेंट पैटर्न्स तो हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न्स क्या है ए बी सी डी ई जो हमारे पास ज्यादातर अक्कर हो रहे हैं तो इसलिए हमने ये कर दिया अब सेकेंड स्टेप जो है या सेकेंड स्कैन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो कैसे कि फर्स्ट वन इज ए बी सी डी जो हमने पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन आई पहला उठाया फिर हमारे पास बी ई सी डी ई ब
कि ए बी ए सी ए डी ए और ए बी सी डी एक हमारे पास पैटर्न ये है सेकेंड पैटर्न ये और थर्ड पैटर्न हमारे पास ये बनता है इनकी मदद से हमने यहाँ पे ये बताया कि बेसिकली इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो यहां से हमें पता लगता है कि ये जो तीन हमारे पास हैं दीज आर आवर स्ट्रॉन्ग पैटर्न अच्छा अब यहां से हमने क्या निकालना है अब हमने ये निकालना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो मैक्स पैटर्न है यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है विच बिकम बी सी डी हाउ क्यों क्योंकि बिकॉज ये जो बी सी डी ई है हमारे पास इट इज प्रेजेंट हेयर इट इज प्रेजेंट हेयर तो यहां से बी सी डी ई जो है हम एक पैटर्न को फाइंड आउट कर लेंगे और इसे हम कहेंगे दिस इज आवर मैक्स पैटर्न अच्छा अब हमें क्या है अगर क्योंकि ये बी सी डी ई हमने निकाल लिया और ये मैक्स पैटर्न है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि बी सी डी बी डी सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक हमारा मैक्सिमम पैटर्न निकला है जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ बी सी डी बी डी और सी डी पहले ही मौजूद है